బెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం యూట్యూబ్ లో రెడ్ ఎఫ్ఎం తెలుగు ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ నోటిఫికేషన్ పొందాలి అంటే పక్కనే కంటుంటుంది కొట్టండి యాదగిరి గుట్ట చాలా ఎంట్రన్స్ ఆర్చ్ బాగుంది నమస్కారానికి నమస్కారం సంస్కారం నమస్కారం నమస్కారానికి ప్రతి నమస్కారం ప్రతి నమస్కారం నమస్కారం సంస్కారం యా వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రాఫర్ వైల్డ్ ఎనిమల్ తీసిన పాపలకు పోలేదు వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రాఫర్ ఇద్దరా శ్యామన్న ఇప్పుడే చెప్తున్నాను ఆయన ఎక్కడైనా పడిపోతే మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా మోసుకెళ్ళను మీకు మామూలుగా పెద్ద పెద్ద కొండల మధ్యలో నుంచినప్పుడు అలాంటి రీసౌండ్లు వస్తాయి అడవి మధ్యలో రీసౌండ్లు రావు సో దట్ ఈస్ వై దిట్ ఈస్ స్పెషల్ అని చెప్పచ్చు అడవి మధ్యలో రిఫ్లెక్షన్ ఎక్కువ అవుతుందా సౌండ్ రిఫ్లెక్షన్ అవునా నాకు తెలీదే వచ్చేసాం హైదరాబాద్ కి వచ్చేసాం వచ్చేసారు కానీ తొమ్మిదిన్నర పది వారికి రావడం అనరదండి ఒక వెనకట్లో ఒక మనిషి ఉన్నాడు వారికి ఆకలాస్ ఉంది బ్రతకడానికి కొంచెం కడుపు నిండడానికి ఏదో తిండి పెట్టండి బాబు హలో వెల్కమ్ టు రెడ్ రోడీస్ ఇంకా మనం వరంగల్లో ఉన్నాము వరంగల్లో భద్రకాళి టెంపుల్ ఒకటి మిగిలితే అది చూసుకుందాం అని వచ్చాము వచ్చాము ఎస్ అండ్ ఇతరు టెంపుల్ ఎంట్రన్స్ లోని కార్లో చెప్పు ఇప్పేద్దాం మళ్ళీ అక్కడ పోతాయి స్టాండ్ ఉందో లేదో చూస్తే ఇక్కడ గేటు బయటే ఫ్రీ చెప్పల్ స్టాండ్ ఉంది దాని అంతా రాళ్ళు గుచ్చుకుంటూ వచ్చాము చెప్పనైనా అన్నారు అలాగా మామే తోసేస్తున్నారు ఇక్కడ దాకా అయితే టికెట్ ఏం లేదు ఎంట్రీలో సాయిబాబా కూడా ఉంది పక్కనే లోపలికి వెళ్ళాలి ఇంకా భద్రకా రైటింగ్ ఫర్ ఆర్జి ఇంకా టెంపుల్ మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరిపోతాము వరంగల్కి టాటా బై బై చెప్పేసి బయలుదేరిపోవడమే బయలుదేరిపోయి విల్ గో స్ట్రైట్ టు టు వికారాబాద్ అది కాకుండా కొంచెం ట్రై చేద్దాము అని ఉంది కానీ ఎండతో భయంగా ఉంది ఇంకొక ప్లేస్ భువనగిరి కోట అది ట్రెక్కింగ్ చేయాల్సి వస్తే మాత్రం మేము మీ కింద నుంచి చూపిస్తాము లేదు ట్రెక్కింగ్ చేయక్కర్లేదంటే మాత్రం మేము చూపిస్తాము నిన్ను జనాలు ఎలా తినేస్తున్నారా ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దాట్ దాన్ని ఈడొక చూస్తూనే ఉంటాడు నువ్వు ఎక్కడ దొరుకుతా అనేసి పచ్చికి తిందాం అనేసి అంతే కోరుకలేదు కానీ బాగా ఉండి తినలేదా విజయవాడలో మీ ఫేవరెట్ ఏంటన్నా మటన్ సూప్ మటన్ పాయ మరి దేవుడి దేవుడి గోళ్ళ సో ఆర్జే విష్ణు వచ్చేసారు మీరు ఇక్కడికి అంతకు ముందు వచ్చే ఉంటారు కదా రెగ్యులర్ గా కామన్ గా వస్తుంది ఓకే సో వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ అబౌట్ దిస్ ప్లేస్ భద్రకాళి అమ్మవారు అంటే ఊరగల్లు ఇలవేల్పు సో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏం ఏ ఇంట్లో ఏ కార్యం కావాలన్నా ప్రతిది ఏ శుభ కార్యం అయినా లేకపోతే ఏది స్టార్ట్ చేయాలన్నా బిజినెస్ మ్యాన్స్ కానీ అందరు ప్రతి ఒక్కరు ఉన్న వాళ్ళు లేని వాళ్ళు అందరు ప్రతి ఫస్ట్ అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు సో అందుకే అమ్మవారు ఊరగల్లు ఇలవేల్పు అని చెప్తారనమాట అండ్ ఈ ఆలయం అంతకుముందు అమ్మవారు ఉగ్ర రూపంలో ఉండేది ఫస్ట్ ఇక్కడ వెలిసినప్పుడు ఆ తర్వాత ఎన్నో పూజలు ఎన్నో శాంతికి సంబంధించిన చేసి అమ్మవారిని శాంతింపజేసి ఇప్పుడు అమ్మవారు మనకి ఈ దర్శనం చేసి
గుడి యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి అసలు అమ్మవారు ఇక్కడ స్వయం వ్యక్తిని పిలిచారు అనమాట నాలుగు వందల ఇరవై ఐదవ సంవత్సరంలో ఇక్కడ దేవస్థానం ఉన్నదని కనుక్కున్నారు ఇంతకు పూర్వే ఇక్కడ ఉన్నట్టు ఆనవాళ్ళు ఉన్నారు అందులో ఒకటి ఏంటంటే సీతాన్వేషలో భాగంగా శ్రీరాముడు కూడా ఇలా మార్గంగా వెళుతూ వెళుతూ ఉండేవాట అది శ్రీరాముడు కూడా వచ్చి అమ్మవారి దగ్గర పూజ చేసుకొని అమ్మ యొక్క ఆశిస్సులు అనుగ్రహాలు పొంది తను బయలుదేరాడు కొన్ని ఇంకొక వినతి ఏంటంటే ఈ హనుమకొండ అనే పేరు ఎలా వచ్చిందంటే హనుమంతుడు సీతాన్వేషణ గురించి వెళ్తూ వెళ్తూ కొండ దగ్గర ఉన్నాడట అందుకోసమే ఇది హనుమంతుడు కొండ పోయి హనుమంతు హనుమ హనుమంతుడు కొండ హనుమంతు కొండ అందరూ అనేసరికి తర్వాత ఇది హనుమకొండగా మారిందని ఒక పురాణ ఇతిహాసం ఉన్నది అనమాట అమ్మవారి దగ్గర విశేషం ఏంటంటే శుక్రవారం కానీ ఆదివారం కానీ అమ్మవారి శుక్రవారం పూర్ణాభిషేకం ఉంటుంది అంటే పెద్ద అమ్మవారికి అంత పెద్ద అమ్మవారికి కూడా అభిషేకం చేస్తారు అలాగే ఆదివారము మనకు ఈ వరంగల్ భక్తులే కాకుండా అమ్మ అటు హైదరాబాద్ నుంచి కరీంనగర్ నుంచి నలుగురు నుంచి మన విజయవాడ నుంచి కూడా అమ్మవారు వచ్చి దర్శనం చేసుకుంటారు ఈ పొట్టు ఇలా పెట్టడానికి ఇది శాక్తే తిలకం అంటారు అంటే అమ్మవారు శాక్తే తిలకం అంటారు అమ్మవారి భక్తులు శాక్తే తిలకం ఇలా దిద్దుకుంటారు అనమాట మామూలుగా విష్ణు భక్తులు పొడుగ్గా పెట్టుకుంటారు వైష్ణవ భక్తులు వైష్ణవ భక్తులు పొడుగ్గా పెట్టుకుంటారు శివుని భక్తులు అడ్డంగా పెట్టుకుంటారు ఇది అమ్మవారి శాక్తే తిలకం అది ఇలా అది అలా పెట్టుకుంటారు అందులో అమ్మవారు రుద్రమాదేవి కూడా అలాగే ఉంటుంది ఆమె కూడా ప్రతినిత్యం అమ్మవారి దర్శనం చేసుకున్న తర్వాతనే తను తన కార్యక్రమం రాజ్యకలాపాలు చేసేదని పురాణ ఇతిహాసం ఉంది సో వరంగల్ మొత్తానికి భద్రకాళి టెంపుల్ పక్కనే ఉన్న భద్రకాళి చెరువు మనకి మంచినీరు వరంగల్ నగరానికి అందిస్తుంది ఈ చెరువు అండ్ అక్కడ మనకి లాంగ్ లో చూసినట్లయితే ఒక కొండ పైన ఇంకొక టెంపుల్ కనిపిస్తుంది అండ్ అది వచ్చేసి పద్మాక్షమ్మ టెంపుల్ అంటారు అనమాట సో చాలా అంటే ఇక్కడ వరంగల్ అంటే హిందూ జైన ఇవన్నీ కూడా కలగలిపినటువంటి అది ఉంటుంది పైన జైన మందిరం కూడా ఉంటుంది చాలా పీస్ఫుల్ ఏరియా వరంగల్లో భద్రకాళి టెంపుల్ కూడా అయిపోయింది వెళ్ళి దర్శించుకున్నారు ఇంత బాగా జరిగింది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ షోయింగ్ వరంగల్ నిజంగా చాలా ఇక్కడికి తీసుకెళ్ళినా కూడా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసి చాలా ఇన్సైట్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మాకు యాక్చువల్లీ టైం ఇంకా సరిపోలేదు ఇంకా చాలా ఉంది ఎక్స్ప్లోర్ చేయాల్సి మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మీరే హెల్ప్ చేయాలి మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన వరంగల్ ఇంకా మంచి ఎక్స్ప్లోర్ చేసేసి రెడ్ రోడ్ ఇస్ సీజన్ టూ వస్తుందండి హోప్ఫుల్ 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 మన వరంగల్ ట్రిప్ మొత్తం క్లోజ్ కానీ ఇక్కడ ఎండ మాత్రం మామూలుగా లేదు విజయవాడ అలాగే ఉంది ఇక్కడ ఎండ గుడి నుంచి బయటకు వచ్చేసరికి ఎండ ఉందన్నా ప్రతి స్టేషన్ వర్షం పడ్డదరా వెల్కమ్ చేయలేదు వెల్కమ్ చేయలేదు మనం బలవంతంగా చేసుకున్నాం అబోని వెల్కమ్ వర్షం పడిపోతుంది ఎండ రేపు అడిగితే వర్షం పడదు కానీ ఆ ఎఫెక్ట్ ఇస్తాగా నేను వర్షం ఎఫెక్ట్ ఇస్తావా చేస్తావు వర్షం తప్పిస్తాడు మీడియా ప్లేస్ చేసారు అనుకోండి అందులో సౌండ్స్ ఆఫ్ నేచర్ అని ఉంటుంది సౌండ్స్ ఆఫ్ నేచర్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేశారు అనుకోండి ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట రకరకాలు రైనీ డే క్యాఫేలో ఉన్నట్టు ముందు కూర్చొని ఎన్ని చూస్తున్నా నువ్వు సీట్ ఇవ్వట్లేదు ఎలాగో వెళ్ళేది వికారాబాద్ కి కదా ఇప్పటి నుంచి అలవాటు చేసుకుంటారు
చామన్న స్ట్రైట్ గా కూర్చోండి ఏంది ఎనర్జీ వేర్ ఈస్ ఎనర్జీ స్పెషల్ సీట్స్ లోనే ఎలా కూర్చోండి నాకు తెలుసు ఓకే సరే సో వరంగల్ నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళే దారిలో ఉన్నాము అండ్ దారిలో యాదాద్రికి వెళ్తున్నాము ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ యాదగిరి గుట్ట చాలా ఎంట్రన్స్ ఆర్చ్ బాగుంది మళ్ళీ ఉందా బా రోడ్డు మాత్రం చాలా మంచిగా వేశారు చూపించే రోడ్ నిజంగా ఎయిర్పోర్ట్ రోడ్ ఎంట్రీ లాగా ఉంది ఇది అవును పాన్ ఉంది సో యాదాద్రికి వెళ్ళాము మంచిగా దర్శనం జరిగింది అండ్ గుడి అయితే సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది మామూలుగా లేదు ఎక్సలెంట్ ఉంది ఆర్కిటెక్చర్ బిల్ట్ కానీ లోపల అయితే సెంట్రల్ ఏసీ తోటి షాన్లియర్స్ లైట్ ఎఫెక్ట్ అసలు తిరిగింది వ్యూ ఫ్యూ థింగ్స్ టు నోట్ కొండపైకి కార్ అలౌడ్ పార్కింగ్ కొండపై కార్ వెళ్ళాలంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కింద కూడా పేడ్ పార్కింగ్ ఉంది దట్ ఈస్ మచ్ లెస్ సార్ అది వంద రూపాయలు తినడానికి ఫుడ్ అన్ని అవైలబుల్ ఉన్నాయి సరౌండింగ్ లోనే రూమ్స్ లాడ్జెస్ అన్ని ఇంకా ఉన్నాయి డెఫినెట్లీ వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం అది మా వైపు మా వైపు నుంచి కాన్ఫిడెంట్ చెప్తాను ఒకసారి వస్తే మీకు డెఫినెట్లీ చాలా బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే మేము భువనగిరి ఫోర్ట్కి రీచ్ అయ్యేసరికి అక్కడ క్లోజ్ అయిపోయి ఉంది సో అందుకనే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఫోర్ థర్టీకే క్లోజ్ అయ్యింది యా ఫోర్ థర్టీ ఈస్ టూ అర్లీ టు క్లోజ్ అప్ ఫోర్ట్ ఎంట్రన్స్ అండ్ అందుకే మేము వీఆర్ బ్యాక్ ఆన్ ట్రాక్ టు వికారాబాద్ ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే వెన్యూ ఆల్సో హ్యాస్ దిస్ ఫీచర్ కాల్ అలెక్సా అండ్ గూగుల్ వాయిస్ అసిస్టెంట్ యూ కెన్ గివ్ కమాండ్స్ అదర్ దాన్ ద ఇన్ బిల్ట్ వాయిస్ అసిస్టెంట్ మొత్తం మీరంతా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మొత్తం ఇంగ్లీష్ లో ఇచ్చారు ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు ఇంగ్లీష్ వినటం చదవడం రాదు అప్పుడు నేను ఈ స్క్రీన్ ఎలా వాడాలి ఇంగ్లీష్ చదవడం రాకపోతే వేసుకుందామనే ఎక్కడొక్కడ మీకు ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు దాంట్లో మల్టిపుల్ లాంగ్వేజ్ ఆప్షన్ ఉంది స్క్రీన్ లో నువ్వు తెలుగు కావాలంటే తెలుగు రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి హిందీ ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ రిక్లైనర్ ఉంది తెలుసా నీకు ఇలా పెడితే లైఫ్ ఈజ్ ఈజీ బ్యాక్ సైడ్ రిక్లైనింగ్ ఉందా ఇదిగో ఇక్కడ ఇఫ్ యూ స్టే ఇఫ్ యూ ఇలా పెట్టుకుంటే ముందుకు వస్తుంది మళ్ళీ ఇలా పెట్టుకుంటే అది సో ఇట్స్ వెరీ కంఫర్టబుల్ నమస్కారానికి నమస్కారం సంస్కారం నమస్కారం నమస్కారానికి ప్రతి నమస్కారం ప్రతి నమస్కారం నమస్కారం సంస్కారం ఇప్పుడు వికారాబాద్ రీచ్ అయిపోయాం ఎస్ ఒక అద్భుతమైన ప్లేస్ లో కూర్చొని ఇలా క్యాంప్ ఫైర్ ఎంజాయ్ చేస్తాం ఎస్ ఇప్పుడు వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ లో సౌండ్స్ వినబడుతున్నాయి కదా ఏంటివి ఇవా 
శ్యామన్ వచ్చారని చెప్పి పక్కన ఊళ్ళో అందరూ పండగ చేసుకుంటున్నారు కావచ్చు మీరు చెప్పడిగా వాడు చెప్తే కరెక్టే వాడు చెప్తే కరెక్టే ఫైనల్ స్టే ఎట్ వికారాబాద్ బా గ్రాస్ వాక్ జంగల్ లాడ్జ్ సరే వెనకాల ఎవడో అరుస్తున్నాడు రా పిలుస్తున్నాడు నిన్నే ఈ పదిహేను రోజులు తర గడిపిన తర్వాత నాకు ఏంటి వినిపించట్లేదు ఈ మధ్యన నీకు ఏమి వినిపించట్లేదు వెనకాల నీకు ఎప్పుడన్నా ఎమర్జెన్సీ వస్తే అరుస్తాము అప్పుడు వినిపించుకోండి హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు రెడ్ రోడీస్ రైట్ నో మనం వికారాబాద్లో ఉన్న గ్రాస్ వాక్ జంగిల్ లాడ్జ్ అనే ప్లేస్లో స్టే అయి ఉన్నాము అండ్ వీళ్ళు ఎర్లీ మార్నింగ్ లేపి ఏం పడుకుంటారు హే లేచి పదండి అడవిలోకి వెళ్దాం అని చాలా క్యాజువల్గా చెప్పి మమ్మల్ని ఇక్కడ అడవిలోకి తీసుకెళ్తున్నారు దారిలో ఒక చిన్న రివర్ లాంటిది కూడా వచ్చింది మరి రివర్ అనలే ఉందని కానీ వాటర్ అయితే చాలా క్లీన్గా ఉండే అందులో నుంచి అలా క్రాస్ చేసుకుంటూ నడుచుకుంటూ క్రాస్ చేసాము ఇప్పుడు ఏదో వెళ్తున్నాము నడుచుకుంటా నడుచుకుంటా అడవిలోకి నేను రాత్రి ఇక్కడికి స్టే చేయడానికి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఆర్ఆర్ఆర్లో అజయ్ దేవగన్ సీన్స్ అవన్నీ కూడా ఇక్కడే దగ్గరలో ఎక్కడో షూట్ చేశారంట సో ఆ ప్లేస్ కూడా చూద్దాం కానీ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇలా జంగల్లోకి నడుచుకుంటూ వెళ్ళటం డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ కుక్క తిరుగుతుంది కదా నా ఇందాక నుంచి ఇక్కడే అది యానిమల్ లే మీరు దాన్ని గుర్తించట్లేదు చుట్టుపక్కల ఎక్కడ ఒక బండి కూడా కనిపించకుండా ఉంటే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది నాకు ఇవాళ తెలుస్తుంది సిటీలో లాగా విత్ ద సౌండ్ ఆఫ్ బర్డ్స్ నేచర్ సౌండ్ అనమాట పొద్దున్న పొద్దున్నే ల్యాండ్స్కేప్ మాత్రం గ్రీనరీతో పాటు చెట్లతో పాటు చాలా బాగుంది అంటే ఈ చోట్లోని పులులు తిరిగి వంట అట్లీస్ట్ అడుగు పందుని ఇలా పరిగెట్టి వస్తూ ఇలా కనిపిస్తే చాలా బాగుంటుంది అంత అందం ఉంది రాత్రి నుంచి మా తోడు అందుకే కొక్కనే ఒక నమ్మకమైన జంతు అంటారు దా చూడు మా వెనకట్లే ఉంది నేను చెప్తున్నాను ఈరోజు ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా ఇదే మనల్ని కాపాడుతుంది ఫస్ట్ పరిగెత్తేది అదే అందుకే ఫస్ట్ పరిగెడేది అది కాదు మనం ఎవరిని శ్రీనివాస్ గారు నాకు ఓపిక లేదు పక్క వెళ్ళి అంటాడు మీరేంటి మెల్లగా షూస్ వేసుకుంటున్నారు ఏంటి చెప్పాను వేసుకుని అన్నారుగా అదే ఐదు నిమిషాల ముందు అన్నాను ఇప్పుడు ఏంటంటే ఐదు నిమిషాల తర్వాత జ్ఞానోదయం వచ్చింది ఏదైనా ఓవర్ యాక్షన్ చేయకూడదు అని సో అందరూ నడిచే దారిలోనే వెళ్ళాలని సో కనుక అది మంచిదే కొంచెంసేపు కొంతసేపు చేయాలి కానీ దాని తర్వాత ఏంటంటే మనం ఏంటది ముసలాలు కదా అదే రే ఆశీ పట్టుకురా ఓకే ఇప్పుడు మేము ఎంత దూరం వచ్చామంటే ఏ జంతువు వచ్చినా చేయడానికి ఏం లేదు సరెండర్ అయిపోయినా పరిగెత్తడానికి వెనకతలు ఐదు కిలోమీటర్ ఫ్లైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ అన్నారు ఫస్ట్ మాక్సిమం ఫ్లైట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం తర్వాత ఫ్లైట్ ప్రాక్టికల్ సిచ్యువేషన్స్ ఇంట్రాక్ట్ అవ్వకూడదా కోరుకుంటున్నాను నువ్వు ఏదో ఎక్కువ ఊహిస్తున్నావు జంతువుల ముందు మనం నడదు డిపెండ్స్ ఆన్ ద జంతువు అన్న అప్పుడు తెలియదాట్లు ఉపయోగించాలి మనం డిపెండ్స్ ఆన్ ద జంతువు ఇప్పుడు అడుపంది వచ్చింది అనుకో దాంతో మనం డిఫెన్స్ చేయాలంటే ఏంటి ఏం చేయలేము ఏం చేయలేమా 
ఇదిగో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మార్క్స్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫుట్ మార్క్స్ ఉన్నాయి మా శామన్నకి చాలా సేపు నుంచి వాకింగ్ చేసి చేసి బ్రెయిన్ కి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కొంచెం తగ్గినట్టుంది చామన్నా ఇప్పుడే చెప్తున్నాను ఆయన ఎక్కడైనా పడిపోతే మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా మోసుకెళ్ళను అది ఆవేశంగా ఎక్కడ లేని అథ్లెటిజం మొత్తం చూపిస్తున్నాడు ఆయన ఈ వయసులో అవసరం మనకి ఇక్కడ అడవిలో రోడ్డు మీద వెళ్తూ వెళ్తూ చిన్న డీటూర్ తీసుకున్నారు ఇక్కడ ఎలా ఏదో కొంచెం కనిపించినట్టుంది చూద్దాం యాక్చువల్లీ నేను అడవిలో జస్ట్ వాకింగ్ అనుకున్నాను కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే మన వాళ్ళు ఇక్కడ అడవిలో మధ్యలో ఉన్న ఒక గుడి దగ్గరికి వచ్చారనమాట గుడి దగ్గర గుడి చూపిద్దామని తీసుకొచ్చారు బేసికలీ మమ్మల్ని సో ఇదిగో ఉంది అదే ఇదే ఆ గుడి చాలా అంటే చాలా బాగుంది అండ్ ఇంకో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఏం మాట్లాడినా కూడా రీసౌండ్ వస్తుంది అనమాట ఎస్ మీకు మామూలుగా పెద్ద పెద్ద కొండల మధ్యలో నుంచి ఉన్నప్పుడు అలాంటి రీసౌండ్లు వస్తాయి అడవి మధ్యలో రీసౌండ్లు రావు సో దట్ ఈస్ వై దిట్ ఈస్ స్పెషల్ అని చెప్పొచ్చు అడవి మధ్యలో రిఫ్లెక్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది రా సౌండ్ రిఫ్లెక్షన్ అవునా నాకు తెలీదే ఇక్కడ చూడండి ఒక వ్యక్తి ఎలా కూర్చున్నారు ఋషివర్య నిజంగా ఋషి అని ఫీల్ అయిపోతుంది ఆయన ఓకే మన వాళ్ళు ఏమో కొంచెం గుడి దాకా వెళ్దాం అంటున్నారు ఇక్కడ కాకపోతే ఏంటంటే పాత ఏదైతే ఉందో గుడికి వెళ్ళడానికి అది కొంచెం వాటర్లోకి ఉందన్నమాట అయినా సరే చెప్పులు ఇప్పేసి వెళ్దాం పదండి అని మనం వెళ్తున్నాం లెట్స్ గో సో కష్టపడి అడవిలో గుడిని కవర్ చేయడం అయిపోయింది రైట్ నో వీఆర్ హెడింగ్ బ్యాక్ టు ది రిజార్ట్ సో ఎదురుగా చూడండి ఎంత తొందరగా నడిస్తే అంత తొందరగా వెళ్ళిపోతామని మంచి మోటివేషన్లో నడుస్తున్నారు అందరూ సో లెట్స్ గో బ్యాక్ టు ది రిజార్ట్ హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు రెడ్ రోడీస్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సో వికారాబాద్ లో ఉన్న గ్రాస్ వాక్ రిసార్ట్ నుంచి బయలుదేరుతున్నాము మార్నింగ్ మంచి జంగుల్ వాక్ చేసాము అదంతా చూసే ఉంటారు వాటికి యాక్చువల్లీ దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ కానీ ఇంత స్ట్రెయిన్ కూడా లేదు ఎస్ అంటే నేచర్ కదా ఫ్రెష్ ఎయిర్ అబ్బా మార్నింగ్ మేము అంతా నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే జంగుల్ లోకి ఫ్రెష్ ఎయిర్ అండ్ దారిలో ఉన్న చిన్న స్ట్రీమ్ ఏదైతే ఉందో ప్యూర్ వాటర్ క్లీన్ వాటర్ ఉండే సో ఇట్ వాస్ అ వెరీ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ నిన్న రాత్రి 
క్యాంప్ క్యాంప్ ఫైర్ చేసాము ఫుడ్ చాలా బాగుంది బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎలా ఉందన్న సో అదనమాట ప్రస్తుతానికి అయితే అనంతగిరి హిల్స్కి బయలుదేరాము అక్కడికి వెళ్తున్నాము వికారాబాద్ నుంచి అనంతగిరి హిల్స్కి వెళ్లే దారిలో మేము ఏం చేసామంటే ఫ్యూచర్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాం అనమాట నెక్స్ట్ జన్ ఫ్యూచర్ లోకి వెళ్ళిపోయాం మనం ఎందుకు వెళ్ళిపోయాం అంటున్నా అంటే విఆర్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ హ్యుండాయ్ కోనాలో ఉన్నాం యాక్చువల్లీ అది చెప్పడానికి తిప్పులన్నీ బేసికల్లీ సో హ్యుండాయ్ కోనా ఎలక్ట్రిక్ కార్ దిస్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ కార్స్ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్స్ ఎక్కాము స్టార్ట్ చేసాము కొంతసేపు పట్టింది నమ్మడానికి ఎందుకంటే స్టార్ట్ అయినా కూడా అసలు కొంచెం అంటే కొంచెం సౌండ్ కూడా లేదు ఈ కార్ బ్యాటరీకి ఎయిట్ ఇయర్స్ వారంటీ ఇచ్చారంట అంటే లక్ష అరవై వేలు కిలోమీటర్స్ వస్తుందంట ఇన్సైడ్ ఆల్సో సో ఫైనల్లీ విఆర్ ఎట్ అనంతగిరి హిల్స్ వ్యూ పాయింట్ ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైన వ్యూ ఉంది వెనకాల ఇది పాయింట్ వన్ అంట ఇది పాయింట్ వన్ అంట ఇంకో పాయింట్ ఇంకో పాయింట్ ఉంది అది కూడా మెల్లగా వర్షం స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు సో తొందర తొందరగా సెకండ్ వ్యూ పాయింట్ కూడా చూసేసుకుందాం ఈ ట్రిప్ వర్షం ఎస్ హైదరాబాద్ ఈజ్ వెల్కమింగ్ అస్ విత్ రెయిన్ ఓన్లీ సీజన్ ఎవ్రీవేర్ వెన్ ఇట్ రెయిన్స్ కంటికి చాలా మంచిది సో ఆ గ్రీన్ చూస్తుంటే వేరే అంతే మన కథ సార్ ఇప్పుడు కనుక తెలియదు గ్రీన్ అంటే మళ్ళీ చూడు మళ్ళీ వేసుకోవడానికి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు పెట్టుకున్నా సరే ఓకే రైట్ నా అనంతగిరి హిల్స్ అయితే అయిపోయింది వీఆర్ హెడింగ్ బ్యాక్ టు హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ లో ఎక్కడికి వెళ్తాం ఏం ప్లేస్ చేస్తాం అనేది లక్సి హలో 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 అలా హైదరాబాద్ కి స్టార్ట్ అయిపోయాము దారిలో ఉన్నాము యాజ్ యూజువల్ ఎవ్రీ సిటీ లాగానే హైదరాబాద్ కూడా వర్షంతో వెల్కమ్ చెప్పింది చెప్తోంది చెప్తోంది యాక్చువల్లీ మీరు ఒక పాయింట్ నోటీస్ చేశారో లేదో ఇప్పటి వరకు ఇప్పటి వరకు మనం డ్రైవ్ చేసిన ప్రతి కారు లో వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఉంది అంటే మనం డ్రైవ్ చేసిన అన్ని ప్రీమియం వర్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కార్ అనమాట ఆరా దెన్ ఐ టెన్ గ్రాండ్ నియోస్ దెన్ ఐ ట్వంటీ దెన్ ఆల్కజర్ దెన్ వెన్యూ రైట్ నౌ విఆర్ ఇన్ 
హ్యుండాయ్ కోనా ఈవి సో ఆల్ దీస్ కార్స్ అన్నిట్లోను ప్రీమియం వర్షన్ లో యూ విల్ హ్యావ్ వైర్లెస్ ఛార్జర్ కాసేపు కార్ సంగతి పక్కన పెట్టి ప్రయాణం ఏంటి అసలు కల ఏం జరుగుతుంది యాక్చువల్లీ టుడే ఈస్ ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద ట్రావెల్ దట్ ఈస్ వై వీఆర్ హెడింగ్ టు హైదరాబాద్ టు సీ ద థింగ్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ నైట్ లైఫ్ చూద్దాం నైట్ లైఫ్ చూద్దాం హైదరాబాద్ నైట్ లైఫ్ చూద్దాం వెయ్యి రూపాయలు పెట్రోల్ కొట్టు సార్ ఎక్స్పీ నైన్టీ ఫైవ్ ని ట్రై చేయండి సార్ ఎందుకు నార్మల్ పెట్రోల్ కొట్టచ్చు ఏంటి డిఫరెన్స్ రెండింటికి సార్ ఎక్స్పీ నైన్టీ ఫైవ్ మైలేజ్ ఎక్కువ ఇస్తుంది ఇంకా ఇంజన్ కండిషన్ కూడా బాగుంటుంది ఎస్ సార్ ఇంకా పికప్ కూడా బాగుంటుంది సార్ అండ్ పొల్యూషన్ కూడా తక్కువ సార్ అవునా ఓ అయితే ఎక్స్పీ నైన్టీ ఫైవ్ కొట్టు సో గైజ్ సార్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి నేనైతే ఎక్స్పీ నైన్టీ ఫైవ్ కొట్టించాను చూద్దాం దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మీరు కూడా ఎక్స్పీ నైన్టీ ట్రై చేయడం మర్చిపోకండి చల్ల మరి లెట్స్ గో మీట్ ఆర్ రెడ్ రోడీస్ వచ్చేసారు కానీ తొమ్మిదిన్నర పది వారికి రావడం అనరది ఒక వెనకాల ఒక మనిషి ఉన్నాడు వారికి ఆకలాసింది బ్రతకడానికి కొంచెం కడుపు నిండడానికి ఏదో తిండి పెట్టండి ఆ బాబోయ్ సరే 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 సో యాక్చువల్లీ రెడ్ ఎఫ్ ఎం ఆర్జెస్ తో కాంటాక్ట్ చేసాము అండ్ వాళ్ళు ఇక్కడ ట్యాంక్ బండ్ దగ్గరలో ఉన్న అమోఘం రెస్టారెంట్ దగ్గరకు వచ్చి కలవండి బ్రో అన్నారు ఏదో సర్ప్రైజ్ ఉందన్నారు అదేంటో చూద్దాం ఇది రోడీ కాదు రౌడీ వెల్కమ్ బ్యాక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హైదరాబాద్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మొత్తం ఆల్ ఏపి తెలంగాణ అంతా కూడా హంగామా అంతా కూడా వ్లాగుల్లో చూపిస్తున్నందుకు ఈ రోడీస్ కి గట్టిగా చెప్పట్లేసుకున్నాం వెరీ ఎక్సైటెడ్ టు మీట్ సో బేసికల్లీ వీళ్ళు అన్ని ఏరియాస్ తిరిగారు కాబట్టి వీళ్ళకి మంచి డిన్నర్ పార్టీ ఇద్దాం అని చెప్పేసి మేమే సెటప్ చేసినాము మొత్తం చిక్కిపోయారు మొత్తం వెనక్కి పెట్టి ఇంకా ఇండవే కాదు కుండా వీ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ హైదరాబాద్ నైట్ ఎవ్రీథింగ్ మొత్తం హడావిడి మిడ్ నైట్ బిర్యానీ వినుకుంటూ ఎంజాయ్ చేద్దాం మిడ్ నైట్ బిర్యానీ మిడ్ నైట్ హైదరాబాద్ చూపిస్తా ఓకే మీ దయ మా ప్రాప్తం రెడ్ రోడీస్ మిమ్మల్ని ఏ రెస్టారెంట్ కి తీసుకొచ్చినాను అంటే హైదరాబాద్ అనగానే ఫస్ట్ గుర్తు వచ్చేది ట్యాంక్ బన్ సో ట్యాంక్ బన్ దగ్గర మా ట్యాంక్ బన్ బుద్ధుడు లేక్ వ్యూ అని చెప్పేసి హుసేన్ సాగర్ మొత్తం కనిపిస్తూ ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేయడం కోసం ఎగ్జాక్ట్ గా లుమ్ని పార్క్ దగ్గర ట్యాంక్ బన్ మీద ఉన్నటువంటి అమోఘం రెస్టారెంట్ కి రావడం జరిగింది అమోఘం రెస్టారెంట్ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేలా తెలియదు ఫుడ్ అయితే అదిరిపోద్ది స్పెషల్లీ బుద్ధుని చూసుకుంటూ తింటూ ఉంటే కనుక ఆ పీస్ ఆ కామ్నెస్ ఆ టేస్ట్ అంతా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మీరు నోట్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఆర్జేలో అసలు పిక్చర్ లో గెండర్ అయితే ఎలా ఉంటుంది చూసారు కదా డామినేషన్ మాకు మాట్లాడడానికి ఇంత గ్యాప్ కూడా ఇవ్వట్లేదు అక్కడ పీస్ కామ్నెస్ కన్నా టేస్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పీస్ అండ్ కామ్నెస్ తో బికాస్ ఇప్పుడు దాకా అన్ని ఊర్లు తిరిగి 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 ఫుల్ స్ట్రెస్ తో ఉంటారు కదా ఆ స్ట్రెస్ మొత్తం కూడా మా బుద్ధిని చూసుకుంటే ఆ పీస్ తో వచ్చేస్తుంది హ్యాపీగా లేక్ వ్యూ ఎంజాయ్ చేస్తూ అమోఘంలో అమోఘంగా ఫుడ్ తినాలా ఓకేనా అండ్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు అమోఘం రెస్టారెంట్ బట్ దానికంటే ముందు మీకు డిన్నర్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత డెజర్ట్ లోకి వెళ్తాం రస్మలాయ్ తింటాము కానీ మన రెడ్ ఎఫ్ఎం కర్ రస్మలాయ్ పిలుస్తాను తెలుగు రాదు కదా అందుకే పేరు ఒకసారి ఇంకోసారి చెప్పు రావ్ గాడు All right. So Red Road is here. Welcome back. Oh, thank you, thank you, thank you. Welcome, Welcome back. back. Thank you. Thank Welcome, you. Welcome back. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So chala vishalu, chala doubts unnai mee trip ki sambandhinchi. Avanni kuda bhojanam chestu manam chakka sarada maadukuntam. సో రెడ్ రోడీస్ కన్నా ముందు మీకు మా హైదరాబాద్ అనగానే ఫస్ట్ గుర్తు వచ్చే ట్యాంక్ బండ్ ట్యాంక్ బండ్ ఆల్రెడీ చూసిండ్రు ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర నుంచి చూసేటువంటి బుద్ధుడు విగ్రహం చూడ
ఆల్మోస్ట్ రెడ్ కలర్ లో ఉన్నాడు రెడ్ రోడీస్ కి వెల్కమ్ చెప్పడానికి లేక్ వ్యూ అమోఘంలో ఫుడ్ ఇప్పుడే ఎంజాయ్ చేయడం జరిగింది ఎలా ఉంది ఫుడ్ వ్యూ ఎలా ఉంది ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక అద్దరిపై వ్యూ చూడబోతున్నాము అక్కడికి వెళ్ళబోతున్నాము వెళ్దామా చలమలా వెళ్ళ రెడ్ రోడ్ నుంచి ఇప్పుడు ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నానంటే నేను మన హైదరాబాద్లో ఫుల్ కలర్ఫుల్నెస్ నైట్ టైం ఏదైనా ఉంది అంటే కనుక దట్ కేబుల్ బ్రిడ్జ్ రోడ్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి అట్లా హైటెక్ సిటీ దాకా వెళ్ళి అట్లా అక్కడి నుంచి మాధాపూర్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ మన స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఉంటుంది కదా ఆ స్ట్రీట్ ఫుడ్కి వెళ్ళి వీళ్ళకి ఐస్ క్రీమ్ తినిపిపోతున్నాను సో ఎగ్జైటెడ్ రోడీస్ ఎలా ఫీల్ అవుతారో చూద్దాం మాధాపూర్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ అయిన తర్వాత ఇంకొక అమేజింగ్ ప్లేస్ తీసుకెళ్తాను అని చెప్పాను కదా హైదరాబాద్ అన్నాక ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హోల్ సిటీ సో హోల్ సిటీ హంగామ్ అంతా కూడా వీళ్ళకి చూపించాలి కాబట్టి లెట్స్ గో టు హోల్ సిటీ సో కేబుల్ బ్రిడ్జ్ మీద ఉన్నాం మామూలుగా లేదు ఎల్ఈడి లైటింగ్ ఇక్కడ తిరిగింది మామూలుగా లేదు అందుకే మెల్లగా వ్యూని ఎంజాయ్ చేస్తూ వెళ్తున్నాం అనమాట After exploring 7 cities, we have finally reached Hyderabad. Nostalgia is a big deal. No memories and no experiences. We have come back with so much of gratitude. I hope you liked our vlogs. Subscribe to Red FM Telugu and watch all our vlogs. We will be reading each and every comment of yours. Thanks Red FM and the viewers for all the support. ఐపోతారీ సౌండ్ కే నైన్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎన్ఎఫ్ఎం